அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம எந்த ரெசிபியும் பார்க்க போகிறதில்ல இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்னோடய மிக்ஸி அதாவது என்னோடய நியூ ப்ரீட்டி சோடியாக் மிக்ஸியை வந்து பார்க்க போகிறோம் டெமோ டெமோ கண்டிப்பாக நான் டெமோ காட்ட போகிறதில்ல ஏன்னா நிறைய டெமோ வீடியோஸ் நான் இருக்குது யூடியூப்பில் நான் நிறையா பார்த்துருக்கேன் பட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாங்கள் கா மிக்சி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் கா ஷாப்பில் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து தான் நீங்கள் டெமோ பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் எதை எப்படி கலட்டுறது எப்படி மாட்டுறதுன்னே தெரில பிகாஸ் பயந்துட்டு கொடுத்து சொல்லலாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு பட் அதை அதை கிளியராக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணேன் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்மளோட சேனல் ஹெல்த்தி ஃபுட்டீஸ் ஸோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து சட்னி ஜார் தான் சாதாரணமாக எல்லா மிக்சியோடையும் சேர்ந்து வர மாதிரி சட்னி ஜார் ஆனால் இதோட பிளேடு வந்து நல்ல கனமாக இருக்குது ஷார்ப்பன் இல்லவே இல்லை எந்த சைடுமே ரெண்டு சைடுமே ஷார்ப்பன் இல்லவே இல்லை ஸோ வந்து நல்ல திக்கான ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சட்னி ஜாரில் அண்ட் இது வந்து அப்படி மஞ்சள் போட்டால் கூட அப்படி ஃபுல்லாக பொடி ஆக்கிரும் அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு ஜார் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதே போல் அதை விட கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி குவான்டிட்டி அதிகமாக போடுற மாதிரியான ஒரு ஜார் தான் ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல திக்கான பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம நல்லா ட்ரை போ பவுடர் ஆக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து அடியில் வந்து நல்ல ஊசியாக இருக்குது மேலே கொஞ்சம் விரிஞ்சிட்டு கீழே ஊசியாக இருக்குது அதனால் வந்து கம்மியாக போட்டால் கூட நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா அதே போல் அதை விட கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி கூட அதாவது குவான்டிட்டி அதிகமாக அடு அரைக்கிற மாதிரியான இன்னொரு கொஞ்சம் பெரிய ஜார் ஸோ மூணுமே எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை மூணுமே சேம் சேம் தான் பட் ஆனால் குவான்டிட்டி அதிகமாக அதிகம் மட்டும் இது பண்ணியிருக்காங்க மூணு ஜார்ஸ்லேயுமே ஸோ இதில் எந்த ஸ்பெஷலும் கிடையாது ஆனால் குவாலிட்டி வந்து செம்மையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஸோ அப்படி தான் சொல்லணும் ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வாங்கினேன் அந்த மிக்சி ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் இதை எப்போ நான் ஆட் பார்த்தனோ டிவியில் அப்பத்துலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மிக்சி வாங்கினா இதை தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ தான் பழைய மிக்சி கெட்டு போச்சு ஸோ இதை வாங்கியிருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து ஜூஸர் ஸோ ஜூஸர்லையே இது நம்ம பிளெண்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜாரையே ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் இன்னும் ஜூஸர் யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதனால் அப்படி கவரோடு இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போடணும் இது வந்து லாக் டைப்பில் இருக்குது இந்த லிட்டு வந்து லாக் டைப்பில் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து லாக்கை ஓப்பன் பண்ணி தான் ஒன் சைடாக டேர்ன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் போடுவோம் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுட்டு மேலே இருக்கிற லிட்டு அப்படி க்ளோஸ் பண்ணோன்னா உள்ளே ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்துல ஒரு பார்ட் தான் இது 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 தான் வந்து நம்மளை ஜூஸை வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும் நமக்கு ஸோ அதில் அந்த பார்ட் தான் இது அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து பிளேடு ஸோ இதுதான் பிளேடு ஜூஸர் பிளேடு ஸோ இந்த ஜூஸர் பிளேடை நம்மளால் கழட்ட முடியும் அண்ட் இது வந்து பாருங்கள் இதோடு தான் நமக்கு வந்து ஜூஸ் வெளியே வரும் ஸோ நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்ருக்கும் போதே இந்த சைடு வழியாக நம்ம வந்து ஜூஸ் வெளியே வந்துடும் ஸோ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் போட்டுகிட்டே போட்டுட்டு போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம வந்து சாதாரண மிக்சியில் பண்ணுற மாதிரி இதில் பண்ண தேவையில்லை இதோடைய ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம இல்லைனா அதிலேயே அடைஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம அதை மாற்றிட்டு திருப்பி போடுற மாதிரி இருக்கும் இதில் அப்படி இல்லை அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கீழே இருக்க பிளேடெல்லாம் கழட்டலான்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எப்படி கழட்டுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த பிளேடு அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க தனியாக ஸோ இது வந்து நம்ம பிளெண்ட் பிளேடாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளெண்டருக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஷேக் அந்த மாதிரி மில்க் ஷேக்லாம் செய்வோம்ல அந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி கழட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் 
இங்கே வந்து லாக் அண்ட் அண்ட் லாக்குன்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு சின்ன அம்புக்குறி மாதிரி இருக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் மேலே இந்த கண்ணாடி ஜாரில் போட்டிருக்கோம் கீழே பிளாக்கில் இருக்கல அதில் வந்து ஒரு லாக் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது தான் நம்ம இப்போ அதை லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணோன்னா நம்ம கழட்டிடலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கழட்டும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை ஸோ அதனால் அப்படி இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பழகிடுச்சுன்னா அப்புறம் சரியாயிரும் இப்போ நம்ம இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிளேடு லைட்டாக அப்படி அப்படி வச்சாலே போதும் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே நான் தெளிவாக காட்டுறேன் கீழே வந்து ஒரு லாக் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து ஒரு ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ரெண்டு வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கணும் ஸோ ரெண்டும் சேம் கோட்டில் இருக்கணும் நேர் கோட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இந்த பைப்பை நம்ம கழட்டி வச்சிடலாம் மிஸ்டேக்ஸ் செய்யும்போது இந்த பைப்பை கழட்டிட்டு லைட்டாக லைட் ஒரு கோடு இருக்கும் அங்கேருந்து அப்படி லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கழட்டிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதே போல் இது பதிலாக ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பைப்பை ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திருப்பிடம் தெரியலையே ஓகே இது இருக்கட்டும் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து ச தனியாக ஒரு லிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் லாக் டைப்பு ஏன்னா ஜூஸரோட லிட்டு வந்து அது யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ அதனால் தனியாக ஒரு லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா இது வந்துட்டு ஆரஞ்சு பழம் அல்லது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் போடுறதுக்குள்ளது ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பெரிய ஜாரை பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான ஜாரு அண்டு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இதுதான் ஃபேவரட் ஸோ இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி என்ன இதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் தான் நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆனது இதில் தான் ஸோ இதோட லிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவு கஷ்டமாக இருந்துச்சு கஷ்டமாக இருக்கல பட் ஃபஸ்ட் டைமில் அது உடஞ்சிருமோனு ஹே பயம் அதோட ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது ஸோ இப்போ பழகிச்சு இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அந்த மேலே இருக்கிற ஒரு லூக் மாதிரி இருக்குமா அதை அதில் அதில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலேயே இந்த நம்ம பிளேட் போட போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து லைட்டாக அப்படி செதுக்கி விட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வந்து நம்ம அப்படி உள்ளே போட்டுற வேண்டி தான் லைட்டாக ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே செட் ஆகிடும் ஸோ எடுக்கும்போது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துட வேண்டி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த லெட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது நான் இப்போ பழகிட்டேன் ஸோ சொல்லித்தரேன் அவங்களுக்கு என்னென்னா அப்படி நீங்கள் சைடாக வச்சிங்கன்னா உள்ளே போகவே செய்யாது உள்ளே செட்டே ஆகாது ஏதோ அப்படி இப்படி திருப்பி திருப்பி வச்சாலும் செட்டே ஆகாது ஸோ இதை எப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ஹே கரெக்டாக அந்த ஜாரோட ஹேண்டிலில் ஹேண்டிலேருந்து ஒன்று அல்லது ஒன்றரை இன்ச் அளவில் இந்த மேலே இருக்கிற அந்த பிளாக் கலர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதை அதை அப்படி லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் இதுதான் இதோட டிசைன் ஸோ லைட்டாக இந்த இந்த பக்கமாக ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அது ஓப்பன் ஆகிரும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சா கூட அது செட்டே ஆகாது மூடி நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ளே பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும் ஸோ ஆனால் பட் ரொம்ப ஈஸி பழகிட்டோன்னா அதே போல் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த ஜார் தான் ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிச்சனில் எப்போவுமே தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜாரு ஸோ மேலே அந்த ஓப்பன் கொடுத்துருக்காங்க அது வழியாக நம்ம வந்துட்டு மாவு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம போ நம்ம உள்ளே போட்டிருக்க பிளேடு வந்து நீடி நீடிங் பிளேடு தான் ஸோ இதில் வந்து ஃபுல் ஒன் ஒரு கப் ஃபுல்லாக நீங்கள் மாவு சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஹாஃப் கப் அந்த கோடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாட்டர் சேர்த்துக்கணும் இது அவங்களே மெஷர் கொடுத்துருக்காங்க உப்பு அதிலே சேர்த்துக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாவு சேர்க்கும் போதே உப்பை சேர்த்துட்டு பல்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதான் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சப்பாத்தி அல்லது பரோட்டா மாவு ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளேட் பார்க்கலாம் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம நேடிங் பிளேடு ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேட் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் என்னோடய கையில் ரெண்டு வெட்டு வாங்கிட்டேன் நான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப தின்னா
பண்ணலான்னா காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்கு தக்காளி ஆனியன்ஸ் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன காய்கறிலாம் நமக்கு பொடி பொடியாக கட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இதில் பண்ணிக்கலாம் பெருசாக கட் பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு ஒரு செகண்ட் பண்ணால் போதும் அதை தாண்டி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செகண்ட் பண்ணால் கூட அது பொடி ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்ததை இந்த ஸ்லைசிங் பிளேடு ஸோ இதுகிட்டையும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இதுவும் ரொம்ப ஷார்ப்பு ஸோ இந்த பிளேடை நான் இப்போ கழட்டிட்டேன் இப்போ நான் இன்னொரு பிளேடை உங்களுக்கு போட்டு கட்டுறது எப்படி போடுறதுன்னு இது வந்து இது வந்து கேரக்டர் விடுறதுக்கு ஸோ அப்படி தான் சொல்ல முடியும் லைட்டாக அப்படி உள்ளே விட்டு அந்த அந்த ரவுண்ட் இது இருக்குல்ல ஒரு ஹோல் மாதிரி அது உள்ளே விட்டுட்டு அப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போகணும் செட் ஆகிரும் ஸோ இதை வந்து அதுக்கு மேலேயே வச்சிடணும் அந்த ஒரு பேசிக் ஒரு இது இருக்குல்ல ஸோ அதை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பிளேடு போட்டுட்டு லிட் போட்டு மூடிடுங்க லிட் போட்டு லாக் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த மேலே இருக்கிற கேப் வழியாக தான் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸோ அல்லது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அதில் போடணும் நம்ம என்ன வெயிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை அது அது வழியாக போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இது இதுக்கு மேலேயே தான் நம்ம அந்த ஆரஞ்ச் ஸ்கூசரை அதுக்கு மேலே தான் நம்ம அது செட் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிளாக அதில் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி அந்த லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அதே மெத்தட் தான் இதுவும் அந்த பிளாக் கலரில் சைடில் ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அதை வந்து சைடில் வச்சுட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அது அழகாக அந்த கேப் இருக்கும் அதில் போய் அழகாக செட் ஆகி லாக் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஜாரும் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேல இந்த ஜாரோட லிட்டு தான் அதுன்னு தனியாக ஒரு லிட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால அந்த லிட் தான் இது ஸோ இது ஜூஸரோட லிட்டு நம்ம எப்படி லாக் பண்ணோமோ அதே மெத்தட் தான் இதுவும் லைட்டாக ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ட்விஸ்ட்டு தான் ஸோ ஒரே ட்விஸ்ட்டே ட்விஸ்ட்டே ட்விஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து அளவெலாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு மெஷ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட மெயின் பார்ட்டை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாட் இது இல்லாமல் எதுவுமே மெயின் பாட்டை பார்க்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் க்ளோஸ் வச்சுக்கிறேன் நான் தெரியுதான் தெரியலையே கீழே வந்து இந்த நாலு சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இது என்னெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் நமக்கு தேவையில்லை செகண்ட் சிம்பிள் வந்து ஃபாஸ்டர் மோட்டார் கூலிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கடுத்து வந்து தேர்டாக ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஓவர்லோடில் ஓவர்லோடாக இருக்கும்போது வந்து நமக்கு இண்டிகேட்டர் அதாவது இந்த லைட் எரியும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதுக்கடுத்து நாலாவது வந்து ட்ரை பட் டிசைன் ஸோ இந்த டிசைனும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு கொஞ்சம் ட்ரெண்டியாக கொஞ்சம் கிளாஸியாக இருக்குது அதே மாதிரி இதோட கலரும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நல்ல ஒரு சூப்பரான கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மேலே வந்து ஒரு சில்வர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல ஒரு கிளாசி ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி தான் இன்னொரு விஷயம் இதில் நல்ல விஷயம் என்னன்னா சைட்லலாம் வந்துட்டு இப்படி வடியும் நம்ம மிக்சியில் அவசரமாக ஏதோ பண்ணும்போது லைட்டாக அப்படி வெளியே வந்து வடியும் இல்லை தண்ணி படும் இல்லை அழுக்கு ஏதாவது பட்டு அப்படி ஹோல் ஹோலாக இருக்கும் இப்படி கேப் கேப்பாக இருக்கும் அதிலலாம் போய் ரொம்ப அழுக்காக தெரியும் ஸோ இதில் வந்து அந்த பிரச்சனையே கிடையாது எந்த கேப்புமே இல்லை சுற்றிக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளோஸாக இருக்குது ஸோ எந்த கேப்புமே இல்லாதனால நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் ஸோ ஓவரால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் அந்த மிக்சி வாங்கினேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வாங்க பட் பழைய மிக்சி கெட்டு போயிடுச்சுன்னா வாங்க அதை தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு இன்னொன்று வாங்கணும்னு வாங்காதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டேட்யூன் பாய் அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இல்லாட்டாலும் அவங்களுக்கு யூஸ்